সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পাঠে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের নবম অধ্যায়ের একটি টপিক আমরা এখানে নির্বাচন করেছি সেই টপিক নিয়ে আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী চলো আমরা দেখে নেই আমাদের আজকের টপিকটি কি হতে পারে তো আমরা এখানে একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একজন ব্যক্তি এরকম একদিকে তাকিয়ে এরকম করে আছে এবং পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার আরেকজন ব্যক্তি কোন একটা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু সেই পথটি খুব স্বাভাবিক পথ নয় তার মানে এই দুটো জায়গায় দুটি বিষয়কে আমরা আসলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি তোমরা নিশ্চয় করে ধরে ফেলেছ যে আসলে এটি হচ্ছে সূর্য থেকে প্রাপ্ত যে তাপ সেই তাপকে আমরা এখানে মানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি এই তাপকে আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি তাপের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের প্রকৃতিরও কীরকম অবস্থা হতে পারে তাপ মাত্রার কীরকম অবস্থা হতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগুলো দেখে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারতেছি যে আসলে আমাদের আজকের টপিক কি হবে এবং কি দেখা হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যক্তির কি দেখা হচ্ছে তার যদি বলি আমরা যে একজন ব্যক্তির আসলে এটা দেখি দেখা হচ্ছে এখন আমরা যেমন দেখি যে করোনা ভাইরাসের এই সময়ে আসলে এই ডিস্টেন্স থার্মোমিটার গুলো দিয়ে কি করা হয় এখানে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে এই ব্যক্তির তাপমাত্রা দেখা হচ্ছে আমরা এখানে দেখলাম এক ব্যক্তির তাপমাত্রা থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আর এক ব্যক্তির তাপমাত্রা থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে আমরা কি বুঝতাম এগুলো দিয়ে কি পরিমাপ করা হচ্ছে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে আজকে আমাদের মূল টপিক কিন্তু আসলে এই পুরো বিষয়ের উপরেই এবং তাপ তাপমাত্রা ও তাপমাত্রার পরিমাপ এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কাগজ কলম নিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বসে পড়েছ এবং আজকের টপিকের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো কিন্তু পয়েন্ট আকারে সুন্দর করে লিখতে না পারলে তোমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়বে আমি প্রত্যাশা করছি আমার সাথে তোমরা কাগজ কলম নিয়ে বসে সেই বিষয়গুলোকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে আমার সাথে পয়েন্ট আকারে বিস্তারিত লেখার দরকার নেই পয়েন্ট আকারে লিখো তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল শিখন ফলটা একটু দেখে নেই যে আজকে আমাদের এই পাঠ শেষে আমরা কি অর্জন করব তাহলে তাপ কি এই পাঠ শেষে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাপ কি তা বলতে পারবে পাশাপাশি তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে এবং তাপমাত্রার পরিমাপ বর্ণনা করতে পারবে তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটি শিক্ষণ ফল ধরে আমরা আমাদের মূল পাঠে অগ্রসর হই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে ক্লাসটি একটি ইসপের গল্প দিয়ে স্টার্ট করতে চাই আজকের এই ক্লাসটি গল্পের সাথে কিন্তু অনেকটাই রিলেটেড অনেক অনেক দিন আগের কথা একদিন বাতাস এবং সূর্য দুজনে বেশ জোরালো তর্ক জুড়ে দিল বাতাস বলল আমার শক্তি তোমার চেয়ে অনেক বেশি সূর্য বলল না মোটেও না তোমার চেয়ে আমার শক্তি অনেক বেশি তো তুমুল তাদের মধ্যে এরকম তর্ক শুরু হয়ে গেল এক পর্যায়ে দুজনে মিলে বলল ঠিক আছে আমরা আমাদের শক্তির একটা প্রমাণ দেখাতে চাই কার শক্তি বেশি চলো আমরা একটা প্রমাণ দেখাই তো কিভাবে বাতাস বলল ওই যে এক ব্যক্তি হেঁটে আসতেছে যার গায়ে এরকম কোট বা চাদর জড়ানো আছে সেই ব্যক্তির সেই গায়ের জামা বা গায়ের কোট বা চাদর যে খুলতে পারবে আমরা বুঝে নেব দুজনের মধ্যে তার শক্তি বেশি প্রথম বাতাসেই শুরু করলো আসলে তার শক্তির পরীক্ষা বাতাস খুব জোরে জোরে বাতাস দেয়া শুরু করলো এবং একটা সময় সেই ব্যক্তি আরও তার গায়ের যে জামাটা আছে গায়ের কোটটা আছে সে আরও আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরা শুরু করলো বাতাস আরও প্রবল জোরে বইতে থাকলো ওই ব্যক্তির আরও শীত করা শুরু করলো ঠান্ডা অনুভূত হলো সে আরও আষ্টে পৃষ্ঠে তার জামাটি জড়িয়ে ধরলো বাতাস অনেক প্রচেষ্টার পরও সেই ব্যক্তির গা থেকে আর সেই জামাটি খুলতে পারলো না কিন্তু আমরা একটু পরে দেখলাম সূর্য মুচকি হাসি দিয়ে তার আলো কিরণ বিকিরণ করা শুরু করলো একটু পরেই লোকটি যখন বাতাস থেমে গেল সূর্যের প্রচণ্ড তাপ শুরু হলো তখন লোকটি এমনিতেই তার গায়ে জামা খুলে ফেলল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে দেখলাম যে তাপ কি সূর্য থেকে বা সূর্য কি সূর্যই সব সকল শক্তির উৎস এবং তাপটা কি তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি যদি আমরা এখানে গল্পের মধ্যে দেখে গিয়েছি যে বাতাস তার শক্তি সূর্যের শক্তির কাছে হেরে গিয়েছে বাতাসও কিন্তু এক ধরনের শক্তি পানির শক্তিও কিন্তু এক ধরনের শক্তি এই প্রত্যেকটি হচ্ছে আলাদা আলাদা শক্তি পৃথিবীতে আমরা পদার্থকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে আসলে বিভিন্ন পদার্থ বা বিভিন্ন উপকরণকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি উপাদানকে একটি হচ্ছে পদার্থ আর একটি হচ্ছে শক্তি পদার্থ হচ্ছে যা জায়গা দখল করতে পারে এবং আর শক্তি হচ্ছে যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে যা রূপান্তরিত হয়ে অন্য কাজে রূপান্তর বা অন্য শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে তাহলে গল্প থেকে আমরা শিখলাম তাপ এক ধরনের শক্তি এখানে তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি তো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম
আর অন্য ভাগে আছে হলো শক্তি আর এদের কোন ওজন নেই জায়গাও দখল করে না বা বল প্রয়োগের কোন বাধাও দেয় না এদের আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আমাদের সেন্সিটিভ অর্গানগুলো দ্বারা কি করি আমরা অনুভব করতে পারি যেমন তাপকে আমরা আমাদের ত্বক দ্বারা আমরা অনুভব করি যে হ্যাঁ আমাদের ত্বকের মধ্যে তাপটা যখন আঁচ লাগে তখনই বুঝি যে তাপমাত্রা বেশি বা তাপটা হলো কম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো হচ্ছে শক্তি তা আমরা এই ধরনের শক্তিকে এখানে এভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এবার হলো তাপের একটি পরীক্ষা তাপের পরীক্ষাটা তোমরা বাসায় করতে পারো কিন্তু এখানে সাবধান গরম পানির বিষয় যেহেতু আছে সেই গরম পানি গরম পানি যখন ঢালা হবে এই পাত্রের মধ্যে তখন কিন্তু খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমি পরীক্ষাটা বলি তোমাদেরকে খুব ভালো হতো যদি আমরা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সবাই মিলে পরীক্ষাটা করতে পারতাম তো আমি যেহেতু একেবারে তোমরা স্ক্রিনের মধ্যে বিষয়টি দেখবে তাহলে আমি এই পরীক্ষার প্রসিডিউরটা বলি তোমরা বাসায় বাবা মায়ের অবশ্যই অবশ্যই বাবা মায়ের সহযোগিতা বা বড় ভাই বোনের সহযোগিতা নিয়ে তোমরা এই পরীক্ষাটা বাসায় করবে পরীক্ষাটা খুবই সহজ আমাদের এর জন্য কি কি প্রয়োজন প্রথমে দুটি গ্লাস নাও কাচের গ্লাস হলে ভালো গ্লাস দুটিকে ধরে দেখো কেমন ঠান্ডা বা গরম আগে নর্মালি গ্লাস দুটোকে তোমরা রুবক করার চেষ্টা করো এবার একটি গ্লাসে গরম পানি আর অন্যটিতে হলো বরফের টুকরো নাও এবং দুই মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করো দুই মিনিট পর্যন্ত সেটি ধরে একটু অপেক্ষা করো তাহলে গ্লাস দুটি থেকে পানি এবং বরফ আবার কি করো ফেলে দাও ফেলে দিয়ে এবার গ্লাস দুটিকে পালা করে দুটি গ্লাসকে ধরো যে গ্লাসে বরফ ছিল সেটা ধরলে তোমার কেমন অনুভূতি হবে আর যেটা হলো গরম পানি ছিল সেটা ধরলে তোমার কেমন অনুভূতি হবে এটা দিয়ে আমরা কিন্তু তাপের পরীক্ষা করতে পারি তাহলে কোন ক্লাসটি কেমন অনুভব করলে সে বিষয়টি কিন্তু তোমাকে আসলে জানাতে হবে সুপ্র শিক্ষার্থী একটি ক্লাস গরম আর অন্যটি হলো ঠান্ডা তাহলে এবার তোমরা নিজেরা একটু আলোচনা করতে পারো ভাই বোনের সাথে আলোচনা করতে পারো এরকম করে গরম গ্লাসটিতে কি এমন আছে যার কারণে সেটি গরম ঠান্ডা গ্লাসটিতে কি এমন আছে যার কারণে সেটি ঠান্ডা অথবা ঠান্ডা গ্লাসটির মধ্যে কি নেই যার কারণে সেটি হচ্ছে ঠান্ডা কিংবা গরম গ্লাসটিতে যা আছে ঠান্ডা গ্লাসটিতে তার পরিমাণ কেমন সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে কোনটি গরম কোনটি ঠান্ডা তাহলে আমরা সহজেই কিন্তু এই তাপকে এভাবে রিয়েলাইজ করতে পারি আমরা অনুভব করতে পারি তাপের বিষয়টি তো সাবধানতার বিশিষ্ট বিষয়টি অবশ্যই তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে গরম পানি ঠালার ক্ষেত্রে শুক্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা সহজেই পরীক্ষাটি নিশ্চয়ই তোমরা বাসায় করে ফেলতে পারবে এবার আমরা দেখে নেই যে কোনো কিছু ঠান্ডা বা গরম হওয়ার পেছনে কি কারণ কোনো কিছু ঠান্ডা বা গরম হওয়ার পেছনে একমাত্র কারণটাই হলো কি সেখানকার তাপের অবস্থাটা তো কোনো বস্তু কখন গরম হয় আবার কখন ঠান্ডা হয় কোনো বস্তু যখন তাপমাত্রা যখন তার বাড়তে থাকে তখন সেটা গরম হয় যখন তাপমাত্রা বর্জন করতে থাকে তখন সেটা কি হয় ঠান্ডা হয় তাহলে গরম গ্লাস আর ঠান্ডা গ্লাসে কি ঘটেছে সহজেই বলতে পারে গরম গ্লাসে সে কি করেছে তাপমাত্রা গ্রহণ করে গরম হয়েছে ঠান্ডা গ্লাসে কি হয়েছে সে তাপমাত্রা বর্জন করে ঠান্ডা হয়েছে এই যে বিষয়গুলো আমরা জানলাম এগুলো কিন্তু তাপের বিষয় এগুলো নিয়েই তোমাদের অনেক সময় কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে পরীক্ষায় তো এবার আমরা আসি যে তাপমাত্রার পরীক্ষা একটু আগে জানলাম তাপ এবার আমরা জানবো হলো তাপমাত্রা তার মানে তাপ কি তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি যা গ্রহণ করে বস্তু কি হচ্ছে বস্তু উত্তপ্ত হতে পারে যা বর্জন করে বস্তু কি হতে পারে ঠান্ডা হতে পারে তাপমাত্রা তাহলে তাপমাত্রা হচ্ছে কি তাপের যে অবস্থা সেটাই হচ্ছে কিন্তু তাপমাত্রা তাহলে আমরা এখানে তাপমাত্রা একটা পরীক্ষা করার পর আমরা সে বিষয় থেকে ধাবিত হব একটি স্টিলের গ্লাস আমরা হাত দিয়ে ধরে দেখতে পারি একটি স্টিলের গ্লাস নিয়ে আগে হাত দিয়ে ধরে দেখতে পারি তার অবস্থা কি এই সেই গ্লাসের সেটি ঠান্ডা না গরম সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবার এবার গ্লাসটিকে গরম পানি ঢেলে পূর্ণ করি এবং সেখানে অবশ্যই আবারও সেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে গরম পানি যেন হাতে না পড়ে এবং গরম পানি ঢালার সময় সেটা যেন অবশ্যই খুব ভালোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করে ঢালতে হয় এবার দুই মিনিট পর পর কয়েকবার গ্লাসটি ধরি দুই মিনিট পর একটু ধরলাম কেমন অনুভূত হলো আর একটু পরে ধরা হলো কেমন অনুভূত হলো অনুভব করছো যে কি গ্লাসটি আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে গরম হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো এবার পানি ফেলে দিয়ে এক মিনিট পর গ্লাসটি আবার ধরি এবার যখন এই স্টিলের গ্লাসটিকে আমরা পানি ফেলে দিয়ে কি করব পানি ফেলে দিয়ে আবার যখন গ্লাসটিকে ধরব দেখবো সে আবার তাপমাত্রা হারাচ্ছে তার মানে কি এখানে আমরা দেখলাম যে তাপমাত্রার বিষয়টি এখানে আসবে তার মানে আমরা দেখলাম গ্লাসটি ঠান্ডা হচ্ছে অর্থাৎ গ্লাসটি গরম পানি ঢালার পর গরম হওয়া সেই যে তাপের কথাটা এখানে আসলো সেই তাপমাত্রার বিষয়টি আবার যখন সেটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হচ্ছে তার মানে তার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে তা কোনো বস্তুর তাপীয় যে অবস্থা সেটাই হচ্ছে তার তাপমাত্রা আমরা এখান থেকে বলতে পারি তাহলে কতটুকু গরম বা ঠান্ডা তা বোঝাতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ব্যবহার করা হয় বেশি গরম হলে তাপমাত্রা বেশি কম গরম
মাইনাস থেকে আরো নিচের দিকে সে নেমে যেতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা বস্তুর কি আছে সেখানে কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে সেটা কম হতে পারে মাইনাস হতে পারে আবার সেটা বেশি হতে পারে প্লাস হতে পারে এরপর আমরা এখানে তাপ এবং তাপমাত্রার একটা পরীক্ষা থেকে আমরা আসলে যে বিষয়টি বুঝলাম যে তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো কিছুকে ঠান্ডা বা গরম লাগে অন্যদিকে কতটুকু ঠান্ডা বা কতটুকু গরম লাগছে তা প্রকাশ করা হয় তাপমাত্রার মাধ্যমে তাহলে আমরা বুঝলাম তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো বস্তু কি হয় যে ঠান্ডা বা গরম লাগে আর অন্যদিকে কতটুকু পরিমাণ ঠান্ডা লাগছে কতটুকু গরম লাগছে এই যে মেজারমেন্ট করাটা সেটা তাপমাত্রা দিয়েই করা হয়ে থাকে আমরা তাপের অনুভব বুঝব কিন্তু এমনিতেই আমরা কোনো যন্ত্র ছাড়া কতটুকু তাপমাত্রা উঠেছে সেটা বোঝার উপায় নেই আমরা সেই যন্ত্রটা সম্পর্কে আজকে আমরা ধারণা নিয়ে নেব এখানে তাহলে কোনোদিন আমরা দেখি যে সকালে কখনো তাপমাত্রা বেশি কখনো আবার সকাল গড়িয়ে যখন দুপুর হয় তখন আবার ধীরে ধীরে সূর্যের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে কিন্তু কতটুকু তাপ সেটাকে আমরা বুঝি যে কতটুকু তাপমাত্রা আবার অনেক সময় শুনি আজকের দিনের আবহাওয়ার খবর হচ্ছে আজকের দিনের আবহাওয়া যেখানে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তার মানে কি আমরা আবহাওয়ার খবরে দেখি যে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তো এই যে বিষয়গুলো আমরা এখানে খেয়াল করছি যে আমরা এটাকে মেজার করতে পারছি না কিন্তু মেজার যদি আমরা যন্ত্র দিয়ে করি সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার যা দিয়ে তাপমাত্রা মাপা হয় তাকে বলছি আমরা থার্মোমিটার তাহলে এই থার্মোমিটার দিয়ে আমরা আসলে তাপমাত্রা মাপতে পারি সকালের তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ ডিগ্রি দুপুর গড়িয়ে তাপমাত্রা হয়েছে চৌত্রিশ ডিগ্রি তারপরে আরো একেবারে মধ্য দুপুরে দেখি যে তাপমাত্রা হয়েছে ছত্রিশ ডিগ্রি কি দিয়ে পরিমাপ করলাম থার্মোমিটার দিয়ে কি করলাম পরিমাপ করলাম এই যে পরিমাপ করাটা এই যে পরিসংখ্যান পাওয়াটা সেটাই হচ্ছে তাপমাত্রা এবং যেটা অনুভব করি আমরা সেটা হচ্ছে তাপ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের নিশ্চয়ই তাপ আর তাপমাত্রার মধ্যে তোমাদের যে পার্থক্যটা সেটা নিশ্চয়ই তোমরা এখানে বুঝে ফেলেছো তো থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানুষের শরীরের কি করা হয় এখানকার মানুষের শরীরের তাপ মাপা হয় এবং আমরা দেখি যে আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করেন এবং এখানে শিল্প কারখানায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয় সেই জন্য কলকারখানাও থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয় তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে তরল পদার্থের আয়তন বাড়ে বা কমে তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন হয় যদি তাপমাত্রা বাড়তে থাকে তরল পদার্থের আয়তনে বাড়ে আর সেক্ষেত্রে হলো আয়তন বাড়া বা কমাটা ডিপেন্ড করে তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর এটি মনে রাখতে হবে তরল পদার্থের আয়তন কতটুকু বাড়ে বা কমে তা মেপে তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ে বা কমে গেল তা বের করা হয়ে থাকে থার্মোমিটারে পারদ অ্যালকোহল ইত্যাদি তরল পদার্থ ব্যবহার করে কি করা হয় সেই তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় যে থার্মোমিটারের মধ্যে সাধারণত আমরা যে থার্মোমিটারগুলো ব্যবহার করি তার ভেতরে পারদ দেয়া হয়ে থাকে এই জন্য পারদ থার্মোমিটার বলা হয়ে থাকে তোমরা নিশ্চয়ই পারদ থার্মোমিটারের সাথে অনেকেই পরিচিত এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্মোমিটার দিয়ে আসলে আমাদের তাপমাত্রাটা পরিমাপ করা হচ্ছে এবং এখানে দেখছি যে যন্ত্রের যন্ত্রের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে দেখছি আমরা এক ব্যক্তিকে কারণ কি কলকারখানায় কিন্তু বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে সেই যন্ত্রের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাদের কর্মদক্ষতা এইগুলোর উপর এই বিষয়গুলো ডিপেন্ড করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেখানে তো আমরা একটি পারদ থার্মোমিটারের এটি গঠন আমরা এখানে দেখতে পাই যে আমরা এখানে চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে পারদ থার্মোমিটার তোমাদের অনেকের বাসায় এই থার্মোমিটারটা আছে এই থার্মোমিটারে কি থাকে এটি এটি একটি কাজ দ্বারা তৈরি আসলে একটি থার্মোমিটার আমরা সবাই জল মাপার থার্মোমিটার দেখেছি এবং এটি একটি পারদ থার্মোমিটার এবং চিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থার্মোমিটারের সরু এবং সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাচমল থাকে এই থার্মোমিটারের যে এর ভিতর দিয়ে সুষম এবং সরু একটা কাচ নল আমরা এর ভিতর দিয়ে দেখতে পাই তো এই যে সরু যে কাচ নল থাকে তার ভিতরে কিন্তু এবং মাথার দিকে কিন্তু একটা একটা বাল্ব দেয়া থাকে এই বাল্ব এর এবং বাল্বের উপরে একটু অংশ কিন্তু পারদ দ্বারা পূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং ভেতরের দিকে আসলে পারদের বাষ্প থাকে আমরা একটু দেখে নিই তাহলে এখানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে একটি এটি একটি পারদ থার্মোমিটার এবং আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি থার্মোমিটারের সরু এবং সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাচ নল থাকে ভেতরে নলটির এক প্রান্তে পাতলা দেয়াল সহ একটি বাল্ব থাকে বাল্বটি পূর্ণ করে যে ফাঁপা নলটির কিছু অংশে পারদ ভরা হয় এবং নলের বাকি অংশে খুব সামান্য পরিমাণ পারদ বাষ্প থাকে নলটির গায়ে তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়ে থাকে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থার্মোমিটারের নলের ছিদ্রটি খুব সরু তাই বাল্বের তাপমাত্রা একটু বাড়লেই সরু ছিদ্র দিয়ে পারদ অনেকখানি উপরে উঠে যায় এবং পারদ নলের কোনো দাগ পর্যন্ত উঠে তা দেখে বোঝা যায় তাপমাত্রা কতটুকু বেড়েছে এবং আমরা এই প্রত্যেকটা পারদ থার্মোমিটারের বা যে কোনো থার্মোমিটারের মধ্য
উপাদানটা বেড়ে গিয়ে কি হয় সে আসলে প্রসারিত হবে কতটুকু সেটি ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের এখানে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপ করে থাকি মানুষের জ্বর মেপে থাকি এই বিষয়গুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তাপমাত্রা পরিমাপের যে স্কেল এটাকে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপের দুটো স্কেলে ভাগ করেছি একটু খেয়াল করে দেখে নাও যে কোনো কিছু পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শ মান ঠিক করে নেওয়া হয় তারপর সেই আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো কিছুর পরিমাপ বের করা হয়ে থাকে তাপমাত্রা পরিমাপের এরকম আদর্শ মান আছে তাপমাত্রা পরিমাপের আদর্শ মানগুলো কি আমরা একটু দেখে নিই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবধানের একটি অংশকে আদর্শ মান ধরে নেওয়া হয় এই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থিরাঙ্ক বলা হয়ে থাকে যে দুটি আদর্শ মান একটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক হতে পারে আর একটা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হতে পারে চলো আমরা দেখে নেই আমাদের দুই ধরনের থার্মোমিটার আছে সেখানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কি স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে যায় তাকে আমরা বলছি নিম্ন স্থিরাঙ্ক আর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কাকে বলছি যে স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি কি হতে থাকে বিশুদ্ধ পানি এখানে ফুটতে থাকে বা বিশুদ্ধ পানি বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বলছি আমরা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক তার মানে এই বড় গলে যাওয়া স্বাভাবিক তাপমাত্রায় চাপে তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হওয়া এই দুটোর মাঝখানে যে রকম অবস্থাটা আছে সেই অবস্থাটা কিন্তু আমরা একটা সীমানা ভাগ করেছি এই সীমানাটাই হচ্ছে আমাদের স্থিরাঙ্ক তো ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেই ব্যবধানকে আমরা বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করেছি ব্যবধানকে কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করা হলে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায় তাপমাত্রা পরিমাপের দুটি প্রচলিত স্কেল সম্পর্কে আমরা জানি একটি হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেল আর একটা হচ্ছে সেন্টিগ্রেড স্কেল বা সেলসিয়াস স্কেল তাহলে সেলসিয়াস স্কেল এই স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে জিরো ডিগ্রি এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে বলা হয় হান্ড্রেড ডিগ্রি আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে তাপমাত্রা হচ্ছে ছত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হচ্ছে আটত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস কেন বলে থাকি আসলে এনে যিনি আবিষ্কার করেন ওনার নাম হচ্ছে মিস্টার সেলসিয়াস এই জন্য ওনার নাম অনুসারে এখানে নামকরণ করা হয় সেলসিয়াস স্কেল এই সেলসিয়াস স্কেলে কি করা হয় শূন্য থেকে এক দুই তিন চারিতে প্রত্যেকটা ডিগ্রি এই ডিগ্রি কি আমরা বলে যে সেন্টি মানে হলো এক শতকে শতককে আমরা এক ভাগে ভাগ করেছি এক শতকে যদি আমরা ভাগ করি তার নাম হচ্ছে সেন্টি তাহলে এটা সেন্টি গ্রেডে ভাগ করা হয়ে থাকে এই জন্য নাম হয়েছে আসলে এটার সেন্টি গ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ওই যে দেখেছিলাম যে বাল্ব কাঁচ নলে সরু এবং সুষম সিদ্র যুক্ত এরকম থার্মোমিটার গুলো কিন্তু এই সেলসিয়াস থার্মোমিটার বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এরপর আমরা দেখি যে ফারেনহাইট স্কেল এই স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে আসলে বত্রিশ ডিগ্রি এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে দুশো বারো ডিগ্রি ধরা হয়ে থাকে মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান একশো আশি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বলা হয়ে থাকে তার মানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে বত্রিশ উত্তর স্থিরাঙ্ক হচ্ছে দুশো বারো এটা মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এ স্কেল আবিষ্কার তার নাম অনুসারেও সেলসিয়াসের মতো তিনি নিজেও এখানে নাম দেন ফারেনহাইট স্কেল যেমন জ্বর হলে কেউ হয়তো বলে থাকেন যে তার জ্বর হয়েছে একশো এক ডিগ্রি আসলে গায়ের তাপমাত্রা ছিল তার হচ্ছে একশো এক ডিগ্রি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখানে সেলসিয়াস স্কেলে একশো ডিগ্রি যেখানে যেখানে পানি ফুটতে থাকবে ওয়াটার বয়লিং হতে থাকবে এটা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আর এখানে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি দুশো দশের উপরে মানে দুশো বারো অর্থাৎ ফারেনহাইট স্কেলে আমরা এখানে দেখি যে কমফোর্টেবল রুম টেম্পারেচার বা কক্ষ তাপমাত্রা সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলে হলো আমরা দেখি যে এখানে বিশ আঠারো বিশ এরকম এরকম হতে পারে আর ফারেনহাইট স্কেল হলো সিক্সটি পর্যন্ত হতে পারে এবার আমরা দেখি যে ওয়াটার ফ্রিজ তার মানে জিরো ডিগ্রিতে সেন্টিগ্রেড জিরো ডিগ্রিতে বা সেলসিয়াস স্কেলে জিরো ডিগ্রিতে পানি বরফে পরিণত হয় আর এখানে হচ্ছে থার্টি টু ডিগ্রিতে এসে দেখি আমরা সেটা বরফে পরিণত হচ্ছে তার মানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং উত্তর স্থিরাঙ্ক সেটি আমাদের কাছে আজকে পরিষ্কার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু কেয়ার করে দেখে নেই যে সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে আসলে একটা রিলেশন আছে এই রিলেশনটাকে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি চলো আমরা সেটা উদাহরণ দিই তোমাদের বইয়ে ধরনটি দেওয়া আছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন সেখানে ডক্টর তার গায়ের তাপমাত্রা মেপে বলো তার তাপমাত্রা আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট স্কেল ওই খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা কত হবে তার মানে আমরা একটা স্কেলের এক প্রাপ্ত একটা স্কেলের তাপমাত্রাকে আর একটা স্কেলে কনভার্ট কিভাবে করব সেই সূত্রটি ঝটপট লিখে নাও সূত্র হচ্ছে যে আমরা এখানে যেমন জানি সি বাই ফাইভ ইজ টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এটি সূত্র ঝটপট লিখে নাও আবার বলছি সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল
আমরা দেখতে পাচ্ছি এ মাইনাস থার্টি টু এটা নাইন দুই পক্ষকে আমরা সহজেই কি করতে পারি পক্ষ পরিবর্তন করে আমরা এরকম করে সাজিয়ে লিখতে পারি আমরা পক্ষ পরিবর্তন করে আমরা দেখলাম এখানে গুণ করে সহজেই পাই আমরা যে ফাইভ ইন্টু এফ মাইনাস থার্টি টু ইজ ইকুয়াল নাইন ইন্টু থার্টি এইট নাইন ইন্টু থার্টি এইট আমরা জানি যে এখানে এখানে হচ্ছে যে থ্রি ফোরটি টু এবং আমরা আবার এই ফাইভ দিয়ে দেখে কি করতে পারি ভাগ করতে পারি সহজেই তোমরা এই এই গুণ অঙ্কগুলো সহজেই তোমরা করতে পারো দুটো পক্ষকে তোমরা সরলভাবে এখানে উপস্থাপন করতে পারো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ মাইনাস থার্টি টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ফোরটি টু বাই ফাইভ যদি আমরা ফাইভ দিয়ে এটাকে ভাগ করি এবং ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে থ্রি ফোরটি টুকে হয় সিক্সটি এবং এর সাথে এই বত্রিশ মাইনাস বত্রিশ আছে আমরা যখন এটাকে পক্ষান্তর করব তখন সেটা হবে প্লাস বত্রিশ তার মানে এফ ইজ ইকুয়াল সিক্সটি এইট পয়েন্ট ফোর তার মানে ওই খেলোয়াড়ের দেহের তাপমাত্রা ছিল হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি এই সূত্রটা জানি সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন আবারও বলছি এটা তোমরা লিখে নাও এবং এই সমাধানটাও তোমরা ঝটপট লিখে নিতে পারো আমরা আমাদের আলোচনা আজকে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি একেবারে আমরা একটু মূল্যায়নটা দেখে নিই এখানে তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কি এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে নিশ্চয়ই তোমরা একটু দিতে পারবে সেলসিয়াস স্কেলের সাথে ফারেনাইট স্কেলের সম্পর্ক কি ওই যে সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সেটাই হলো তাদের একটা রিলেশন এবং একটি পারো থার্মোমিটারের বর্ণনা দাও আমরা নিশ্চয়ই দিতে পারবো একটি পারো থার্মোমিটার কি নিয়ে গঠিত কিভাবে গঠিত আজকের আলোচনা সেটা আমরা দেখেছি শিখেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এক ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা একশো দশ ডিগ্রি ফারেনহাইট সেলসিয়াস স্কেলে তার তাপমাত্রা কত হবে আমরা আগেরটা শিখেছি বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা থার্টি ডিগ্রি থেকে বের করেছি ফারেনহাইটে এবার আমরা ফারেনহাইটে দেওয়া আছে সেটাকে বের করবো সেলসিয়াসে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই আমরা এই কাজটি করতে পারবো সূত্র কিন্তু একটাই সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন জটপট এই বাড়ির কাজটি তোমরা লিখে নাও এবং সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা তোমাদের এই ক্লাসটি তোমাদের প্রিয় কিশোর বাতায়নে খুঁজে পাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে যে আলোচনাগুলো করা হলো পাঠ্যবইয়ের সাথে মেলে আবারও বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো আশা করি এই বিষয়ে তোমাদের আর কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন থাকবে না এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সকলকে আবার ধন্যবাদ